ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ் ஸோ நம்ம வந்து இன்னி வீடியோ இன்றைக்கி என்ன வீடியோ பார்க்க போகிறோம் பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா பார்சியல் டிஃப்ரென்ஷியல் ப்ரொடெக்ஷனாக என்ன ஸோ அது வந்து எப்படி வந்து ஸ்கீம் ஒர்க் ஆகுது சரிங்களா ஸோ அதை பற்றி என்டையராக ஸ்டடியாக சூப்பராக உங்களுக்கு வந்து எக்ஸ்பிளைன் பண்ண போகிறேன் நீங்கள் ஃபுல்லாக வந்து நீங்கள் கேட்டிங்கன்னா நிறைய நீங்கள் கற்றுக்கலாம் நண்பா இந்த பார்சியல் டிஃப்ரென்ஷியல் ப்ரொடெக்ஷனை பற்றி சரிங்களா வாங்க வந்து வீடியோக்குள்ளே போகலாம் புதுசாக யாராவது வியூவர்ஸ் இருந்தீங்க அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா கீழே சப்ஸ்கிரைப்னு ஒரு ரெட் கலர் பட்டன் இருக்கும் நண்பா அதை மட்டும் ஒரு அமைக்கிவங்க அது அமைக்கிங்க அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா நம்மளுடைய அப்டேட் இந்த மாதிரி உங்களுக்கு வந்து நிறைய டெக்னிக்கலான எலக்ட்ரிக்கலான வீடியோ தமிழ்லேயே உங்களுக்கு வந்து கண்டினியூஸாக வந்து கிடச்சிட்டே இருக்கும் நண்பா சரிங்களா ஸோ டெய்லி வந்து உங்களுக்கு வந்து ஒன் ஆர் டூ வீடியோ ஒரு <laughs> ஒரு <laughs> சோ இங்க ஒரு பஸ் பார் பேக்கிட் இருக்கும் அப்ப ரெண்டையும் வந்து இன்டர்கனெக்ட் பண்ணிருப்பாங்க சோ அந்த மாதிரி பஸ் சிஸ்டத்துக்கு வந்து இது வந்து வேலை ஆகாது சரிங்களா சோ இத வந்து நான் போச்சுங்க சரிங்களா நண்பா அப்புறம் பாத்தீங்கன்னு வச்சுக்கோங்க நண்பா சோ இப்ப ஸ்கீம் பிரகாரம் மெயின் சைடு மெயின் இந்த இது வந்து பாத்தீங்கன்னா 3000 ஆம்ஸ் கெபாசிட்டி சரிங்களா நம்மளோட சோர்ஸ் வந்து பாத்தீங்கன்னா 3000 ஆம்ஸ் சோர்ஸ் ஒரு சோர்ஸ் இன்னொரு சோர்ஸ் 3000 ஆம்ஸ் சோ நான் உங்களுக்கு சொல்ல வேண்டியது என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா இந்த பார்ட் அப்படியே ஸ்கிப் பண்ணுங்க இதோட பேரலல் பார்ட் தான் வந்து இப்ப நம்ம एक्सप्लेन பண்ண போறோம் சோ அதே தான் அந்த இதுக்கு வந்து அப்ளிகேபிள் சரிங்களா சோ இப்ப நான் பாத்தீங்கன்னா இதோட கெபாசிட்டி வந்து 3000 ஆம்ஸ் நம்ம 3000 ஆம்ஸ் பிரேக்கர் போட்டுறோம் இந்த சைடு வந்து பாத்தீங்கன்னா 2000 ஆம்ஸ் வரைக்கும் நீங்க எடுத்துக்கலாம் லோடு எடுத்துக்கலாம் சரிங்களா ஸோ இப்போ நம்ம என்ன பண்ண போகிறோம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஸோ ஒரு சிடி ஒரு சிடி அதை வந்து நம்ம மெயின் சைடு போட்டுட்டு அதோடைய அவுட்புட்டை ஒரு ஓவர் கரண்ட் ரிலே ஃபிஃப்டி ஒன் அப்படின்னா ஓவர் கரண்ட் ரிலே ஓவர் கரண்ட் ரிலேயோட கனெக்ட் பண்ணிவிட்டு இன்னொரு ஓவர் கரண்ட் ரிலேயோட நம்ம மறுபடியும் இந்த மாதிரி சீரீஸாக கனெக்ட் பண்ணிவிட்டு சரிங்களா அதை வந்து ரிட்டர்ன் பண்ணிடும் சரிங்களா ஆனால் அட் த சேம் டைம் என்ன பண்ணுறோம்னா டை பிரேக்கரோட அவுட்புட் நாட் அவுட்புட் நண்பா இன்புட் கிடையாது சரிங்களா இன்புட் இல்லை அவுட்புட் அவுட்புட்லேருந்து இன்னொரு சீட்டி எடுத்துகிட்டு வந்து சரிங்களா அதோட இன் இன்புட் என்ன பண்ணுறோம்னா இந்த ரிலே ஐ மீன் ஃபிஃப்டி ஒன் பி ஓவர் கரண்ட் ரிலே இருக்கல இருக்கலையா அதுக்கு வந்து இந்த மாதிரி நம்ம பேரல் பண்ணி விட்டுருக்கோம் புரியுதுங்களா ஸோ அப்போ என்னாகும் நினைக்கிறேன் <laughs> சரி நண்பா ஸோ இது வந்து எப்படி வந்து ஒர்க் ஆகுது அப்படின்ற பற்றி நாம் இது வந்து பார்க்கலாம் ஸோ அதுக்கு முன்னாடி இதை பற்றி நீங்கள் இதோட பர்பஸ் என்ன அப்படின்னு தெரிஞ்சுக்கணும் இன்னும் உங்களுக்கு ஈஸியாக இருக்கும் இதோட பர்பஸ் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னு வச்சுக்கோங்க ஸோ எக்ஸாம்பிள் பார்த்திங்க வச்சுக்கலாம் இப்போ லோட் சர்க்கியூட்ஸில் ஏதாவது ஃபால்ட் நடக்கு அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஸோ இது டேரெக்டாக என்ன பண்ணால் இந்த ஃபீடர் வந்து ஈஸியாக வந்து ட்ரிப் பண்ணிடும் சரிங்களா ஸோ இது வந்து ஏன் என்னோட இங்கே ஈஸியாக ட்ரிப் பண்ணிட்டேனா அப்போ எல்லாமே ட்ரிப் ஆயிருமா அப்படின்னு கேட்பீங்க ஆனால் அப்படி கிடையாது அதுக்கேற்ற மாதிரி ப்ராப்பராக வந்து ரிலே குவாடினேஷன் பண்ணியிருப்பாங்க சரிங்களா ஸோ அந்த மாதிரி பண்ணியிருப்பாங்க இது வந்து எக்ஸ்ட்ரா ஒரு ப்ரொடக்ஷன் ஒரு பேக்கப் ப்ரொடக்ஷன் எதுக்கு பஸ் பார் வந்து அதிகமாக லோட் ஆயிடக்கூடாது அப்புறம் வந்து பிரேக் அதாவது சோர்ஸ்ல இருந்து அதிகமாக கரண்ட் எடுத்துக்கூடாது ஸோ எல்லாத்துக்குமே வந்து இது வந்து பேக்கப் ப்ரொடக்ஷன் சொல்லுவாங்க சரிங்களா அதே மாதிரி ஃபீடர் ஓ ஷார்ட் ஃபீடர் வந்து ஷார்ட் சர்க்கியூட் ஏதாவது ஓவர் லோவர் லோட் ஆகுது அப்படின்னாலுமே இது வந்து இந்த இந்த ஸ்கீம் வந்து பக்காவாக ஒர்க் ஆகும் நண்பா ஸோ இதுதான் வந்து இதோட பர்பஸ் வாங்க இப்போ வந்து நான் உங்களுக்கு வந்து ப்ராக்டிக்கலாக வந்து எப்படி வந்து அதை வந்து ப்ரூவ் பண்ணுறது எப்படி வந்து ஒர்க் ஆகுது அப்படின்ற பற்றி நம்ம பார்க்கலாம் ஸோ அதே ட்ராயிங்க நம்ம நம்ம எக்ஸ்பெரிமெண்ட் போர்டுக்கு எடுத்துகிட்டு வந்தாச்சு ஐ மீன் போ எம்எஸ் பாயிண்ட் சரிங்களா இப்போ பாருங்கள் நண்பா இப்போ எக்ஸாம்பிள் நம்ம எடுத்துக்கலாம் ஸோ இதோட இந்த மாதிரி ஒரு முறை ஞாபகம் படுத்திக்கிறேன் மெயின் ஃபீடோட செட்டிங்ஸ் வந்து எவ்வளோ இருக்குன்னா த்ரீ தௌசண்ட் ஆம்ஸ் இருக்குது சரிங்களா ஏன்னா இது வந்து ஓவர் கரண்ட் மெயின் ஃபீடரால் வந்து நமக்கு வந்து த்ரீ தௌசண்ட் ஆம்ஸ் வரைக்கும் நமக்கு வந்து ப்ரொடக்ஷன் தர முடியும் சரிங்களா அதே மாதிரி டைப் ஃபீடர் லெவல் செட் பண்ணி பார்த்தீங்கன்னா டூ தௌசண்ட் ஆம்ஸ் வரைக்கும் நம்ம செட் பண்ணிடுவோம் ஸோ இந்த மாதிரி தான் ஸ்கீம் இப்போ உங்களுக்கு நான் ஒன் ப்ரூவ் பண்ணுறேன் மற்றது உங்களுக்கு ஆட்டோமேட்டிக்காக ப்ரூவ் ஆயிடும் சரிங்களா
இந்த சைடு டைஃபைட் அல்லது நம்ம கொடுக்குறது அடுத்த பக்கத்து வீட்டு சப்ளைக்கு எவ்வளோ கொடுக்குறோம் இதில் வந்து ஒரு ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் ஆம்ஸ் கொடுக்குறோம் சரிங்களா இப்போ சரிங்களா இப்போ இதில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா த்ரீ தௌசண்ட் ஆம்ஸ் வரைக்கும் நம்ம செட்டிங்ஸ் பண்ணியிருக்கோம் ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க த்ரீ தௌசண்ட் ஆம்ஸ் வரை செட்டிங் பண்ணியிருக்கோம் இதில் வந்து டூ தௌசண்ட் ஆம்ஸ் ஒரு அசீம் பண்ணிக்கோங்க நம்ம வந்து இந்த ரேஞ்சுக்கு வந்து டூ தௌசண்ட் ஆம்ஸ் வரைக்கும் செட் பண்ணியிருக்கோம் சரி நான் கொஞ்சம் ரீச் ஆகிட்டேன் ஸோ நம்ம செட் பண்ணி ஆச்சுன்னா இந்த ரெடியே வந்து டூ த்ரீ தௌசண்ட் ஆம்ஸ் ஆப்ரேட் ஆகிற மாதிரி இது வந்து டூ தௌசண்ட் ஆம்ஸ் ஆப்ரேட் ஆகிற மாதிரி ஸோ இப்போ நமக்கு நம்ம ஃபால்ட் கண்டிஷன் வரலாம் ஃபால்ட் கரண்ட் எவ்வளோ இருக்குது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஃபைவ் தௌசண்ட் ஆம்ஸ் வரைக்கும் ஃபால்ட் கரண்ட் இருக்குது சரிங்களா ஸோ இப்போ அப்போ ஏ ரிலே ஐ மீன் ஏசிட்டிலேருந்து நமக்கு வந்து இந்த மெயின் சைடு சீட்டிலேருந்து எவ்வளோ கரண்ட் ரீட் பண்ணோம் சரிங்களா ஆல்ரெடி பார்த்தீங்கன்னா ஆயிரத்தி ஐநூறு ஆம்ஸ் வரைக்கும் நமக்கு வந்து லோட் கரண்ட் இருக்குது ப்ளஸ் இப்போ ஃபால்ட் கரண்ட் எவ்வளோ இருக்குது ஃபைவ் தௌசண்ட் ஆம்ஸ் இருக்குது சரிங்களா அப்போ ஈக்குவல்ட்டு வேறு எங்கேயும் வந்து நமக்கு வந்து ஃபிஃப் மெயின் சீட் ரீட் பண்ணுறது இவ்வளோ தான் வேல்யூ ஸோ மொத்தமாக எவ்வளோ வருது சிக்ஸ் தௌசண்ட் ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் வருது ஓகேங்களா அப்புறம் இந்த சைட் சீட்டி எது நம்மளுடைய டைஃபைடோட சீட்டி இந்த சீட்டி வந்து எவ்வளோ ரீட் பண்ணோம் அதே தான் ஐநூறு ஆம்ஸ் தான் சரிங்களா ஸோ ஐநூறு ஆம்ஸ் தான் ஸோ அதே நம்ம எழுதிடலாம் ஸோ டைஃபைடில் உள்ள சீட்டி வந்து ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் ஆம்ஸ் வரைக்கும் ரீட் பண்ணுது ஈக்குவல் டு டைஃபைடர் டைஃபைடர்னு எழுதிடலாம் சரிங்களா இது வந்து ஈக்குவல் டு மெயின் மெயின் சீட்டி மெயின் சீட்டி ஓகேவா இப்போ எடுத்துக்கோங்க இந்த இடத்துல வந்து நண்பா ஏ ரிலேயில் ஃபுல்லாக ரீட் பண்ணிடும் எவ்வளோ பேர் சிக்ஸ் தௌசண்ட் ஃபைவ் ஹண்ட்ரட்னு சொல்லிட்டு ஏ ரிலேயில் வந்து ரீட் பண்ணிடும் சரிங்களா ஸோ ஏ ரிலே எவ்வளோ எவ்வளோ கரண்ட் நம்ம அது வந்து பார்க்கோம் ஏ ரிலே வந்து சிக்ஸ் தௌசண்ட் ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் ஆம்ஸ்ன்னு பார்க்கும் கரெக்டுங்களா இப்போ பி ரிலேக்கு வரலாம் பி ரிலே அப்படின்றது என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா டிஃப்ரென்ஷியல் அது வந்து டிஃப்ரென்ஸ் பண்ணோம் அப்போ இதில் வர ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் ஆம்ஸை மைனஸ் மொத்த கரண்ட்டு ஏ சிடியோட மொத்த கரண்ட்டு சரிங்களா அப்போ சிடியோட மொத்த கரண்ட் எவ்வளவு ஸோ சிக்ஸ் தௌசண்ட் ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் கரெக்டுங்களா மைனஸ் ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் ஆம்ஸு ஸோ மைனஸ் ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் ஆம்ஸ் எதுக்கு பிகாஸ் ஆஃப் பி ரிலே வந்து என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா அது ஒரு டிஃபென்ஷியல் ப்ரொடக்ஷன் ஸோ அந்த மாதிரி தான் நம்ம ஸ்கீம் பண்ணிட்டு இருக்கோம் சரிங்களா ஸோ ஈக்குவல் டு அப்போ சிக்ஸ் தௌசண்ட் ஆம்ஸ் வரைக்கும் நமக்கு ஃபால்ட் கரண்ட் வந்து பி பி ரிலே வந்து ரீட் பண்ணுது ஓகேங்களா ஸோ பி ரிலே இவ்வளோ ரீட் பண்ணும்போது இப்போ இது ரெண்டுத்துக்கும் வந்து பிஎஸ்எம் எவ்வளோ அப்படின்னு கால்குலேட் பண்ணலாம் பிஎஸ்எம் அப்படின்றது என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஃபால்ட் கரண்ட் சரிங்களா ஃபால்ட் கரண்ட் டிவைடட் பை பிக்கப் வேல்யூ பிக்கப் வேல்யூனா நம்ம செட் பண்ணுற வேல்யூ அவ்வளோ தான் பிக்கப் வேல்யூனு சொல்லிக்கிறது நம்ம எவ்வளோ செட்டிங்ஸ் பண்ணியிருக்கோம் ரெண்டாயிரம் ஆம்ஸ் செட் பண்ணியிருக்கோம் அதான் ரெண்டாயிரம் ஆம்ஸ் தான் நமக்கு வந்து பிஎஸ்எம் சொல்கிறது சரிங்களா ஸோ இப்போ ஃபால்ட் கரண்ட் எவ்வளோ வருது ஏ ரிலே கால்குலேட் பண்ணலாம் ஸோ ஏ ரிலேக்கு வந்து ஏ ரிலேக்கு பிஎஸ்எம் அப்படின்னு போட்டுக்கணும்பா ஸோ ஃபால்ட் கரண்ட் எவ்வளோ ஏ ரிலேயில் சிக்ஸ் தௌசண்ட் ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் ஆம்ஸ் வந்து ரீட் பண்ணுது சரிங்களா டிவைடட் பை நம்ம செட் பண்ணிக்கிறது எவ்வளோ த்ரீ தௌசண்ட் ஆம்ஸ் ஸோ அப்போ வேல்யூ எவ்வளோ வரும்னு பார்த்தீங்கன்னா டூ பாயிண்ட் ஒன் சிக்ஸ் அப்படின்ற ரேஞ்சில் வரும் ஸோ என்னடா இவன் எப்படி சொல்கிறேன் அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா நான் பிளாகில் மார்னிங்கே எழுதிட்டேன் நீங்கள் வேணால் போய் படித்து பார்த்துக்கலாம் ஸோ பீரில் எவ்வளோ வரும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா சிக்ஸ் தௌசண்ட் ஆம்ஸ் கரெக்டுங்களா சிக்ஸ் தௌசண்ட் ஆம்ஸ் டிவைடட் பை டூ தௌசண்ட் ஆம்ஸ் ஏன்னா செட் பண்ணியிருக்கிறது வந்து பிக்கப் வேல்யூ வந்து பார்த்தீங்கன்னா டூ தௌசண்ட் ஆம்ஸ் செட் பண்ணிடலாம் அப்போ ஈக்குவல்ட்டு அப்போ எவ்வளோ வரும் பார்த்தீங்கன்னா த்ரீ வரும் கரெக்டுங்களா ஸோ அப்போ இப்போ உங்களுக்கு புரிஞ்சிருக்கோன்னு நினைக்கிறேன் ஸோ இப்போ எந்த ரிலே வந்து நமக்கு வந்து ஃபாஸ்ட் ஆப்ரேஷன் கொடுக்கும் சரிங்களா அப்போ அவங்க உங்களுக்கு ஒரு சார்ட் காட்டுறேன் இதில் பார்த்துக்கோங்கண்பா எப்போ வந்து உங்களுக்கு வந்து பிஎஸ்எம்மோட வேல்யூ அதிகமாக இருக்கோ அதனால் கேவ் பாருங்கள் பிஎஸ்எம்மோட வேல்யூ நமக்கு வந்து அதிகமாக அதிகமாக என்னவுன்னு பார்த்தீங்கன்னா வந்து பார்த்தீங்கன்னா டைமோட லிமிட் வந்து குறைஞ்சிடும் ஆப்ரேட்டிங் டைம் வந்து குறைஞ்சிட்டே வருது பார்த்தீங்கன்னா தெரியும் இருபதுக்கு ஆப்ரேட்டிங் டைம் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா எக்ஸாக்டாக வந்து டூ செகண்ட் அந்த ரேஞ்சு அதே இது ஒன் ரெண்டுக்கு வந்து பிஎஸ்எம் எவ்வளோ இருக்குது பார்த்தீங்கன்னா ஸோ பன்னெண்டு இருக்குது அந்த ரேஞ்சு ஸோ பன்னெண்டோ பத்தோ அந்த ரேஞ்சு இருக்குது அப்போ இதுக்கு என்ன இருக்கும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா பிஎஸ்எம் அதிகமாக அதிகமாக நமக்கு வந்து ஆப்ரேட்டிங் டைம் வந்து குறைஞ்சிடும் ஸோ நம்ம கேஸுக்கு வந்தீங்க அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஸோ பிஎஸ்எம்
ஸோ அப்போ தௌசண்ட் ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் ஆம்ஸ் கரண்ட் வந்து எப்படி வரும் பார்த்தீங்கன்னா இதில் வழியாக வந்து ஸோ இது இந்த வந்து ஃப்ளோ ஆகிட்டு போய்கிட்டு இருக்கோம் அப்போ இதில் நம்ம எவ்வளோ செட் பண்ணியிருக்கோம் டூ தௌசண்ட் ஆம்ஸ் வரைக்கும் நம்ம செட் பண்ணியிருக்கோம் சரிங்களா அப்போ இந்த இந்த ப்ரொடக்ஷனுடைய அந்த டைப் ஃபீட் ஓப்பன் பண்ணிட்டீங்க அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த ரிலே வந்து டூ தௌசண்ட் ஆம்ஸ்க்கு வந்து ஓவர் கரண்ட் ரிலேக்கு தானாக வந்து கன்வெர்ட் ஆகிடும் ஸோ ஃபால்ட் கரண்ட் வந்து இந்த மாதிரி போயிடும் ஸோ இப்போ புரிஞ்சா இதுவாக வந்து ஒரு அதாவது டைப் ஃபீட்டர் எப்போலாம் க்ளோஸ் பண்ணுறாங்களோ அப்போ இது டிஃப்ரென்ஷியல் ப்ரொடக்ஷன் ஆகும் பி ரிலே அப்புறம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஓவர் கரண்ட் ரிலே ஆகும் ஒர்க் ஆகும் நண்பா ஸோ இதுதான் வந்து பாசிட்டிவ் டிஃப்ரென்ஷியல் ப்ரொடக்ஷன் சொல்கிறாங்க இதான் நண்பா ஸ்கீம் உங்களுக்கு இந்த வீடியோ ரொம்ப பிடிச்சிருக்கும்னு நினைக்கிறேன் பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்கள் அப்புறம் ஷேர் பண்ணுங்கள் அவங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ்டே வந்து எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுங்கள் ஓகேங்களா ஓகே பா மறக்காம நம்ம சேனலில் சப்ஸ்கிரைப் பண்ண மறந்துடுறாங்க இந்த மாதிரி உங்களுக்கு நிறைய வீடியோக்கள் நம்ம தொம்பது வீடியோக்கள் தினம் தினம் காத்திருக்கு ஓகேங்களா ஓகே பா பை பை நம்ம அடுத்த ஒரு நல்ல வீடியோ சந்திக்கலாம் ஸோ இன்னமும் உங்களுக்கு இந்த மாதிரி வீடியோஸ் வேணும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா கீழே மறக்காமல் கமெண்ட் பண்ணுங்கள் ஸோ கண்டிப்பாக உங்களுக்கு வந்து வீடியோஸ் கண்டிப்பாக ரெடியாக காத்துட்டு இருக்கேன்பா 